exciting your destiny with Dr. Cecil Stewart. Buongiorno, benedizioni da parte del nostro Signore Gesù, che è qui in mezzo a noi. Sono il pastore Romolo Giovanardi, vengo dalla comunità Fonte di Vita di Modena, sono il pastore di questa comunità. Sono in questo momento in Irlanda per tradurre i messaggi del dottor Cecil Stewart. Messaggi che sicuramente vi incoraggeranno, messaggi veramente che vi faranno comprendere quanto è importante stare col Signore, rimanere col Signore e far sì che il Signore veramente permei la nostra vita in ogni angolo. Dobbiamo parlare come parla il Signore, agire come agisce il Signore, pensare come pensa il Signore, fare come farebbe il Signore. Non è possibile purtroppo con le nostre forze, no, ma con Lui tutto è possibile. Vi invito ad ascoltare con grande attenzione i messaggi che vengono dati, perché sono messaggi che vengono direttamente dal quartier generale. Io so quanta preghiera, quanta meditazione c'è dietro questi messaggi. Vi benedico, vi mando un abbraccio, se avete bisogno c'è il mio numero sul, sullo screen e saremo felici di pregare per voi. Dio vi benedica e ora ascoltiamo con attenzione la parola di Dio. Viva Gesù! You're watching Deciding Your Destiny with Dr. Cecil Stewart. Welcome to today's program. Benvenuti al programma di oggi. I'm so happy you've joined us today. Sono contento di sapere che siete davanti al televisore. Remember we'd love to hear from you. Voi sapete che vi abbiamo chiesto di farvi sentire. We're talking about a very special subject. Perché stiamo parlando di un soggetto molto speciale. God's call on your life. La chiamata di Dio sulla vostra vita. What a privilege to be called of God. Che privilegio essere chiamati da Dio. We have a call from God. Noi abbiamo una chiamata da a Dio. A purpose for being alive. Abbiamo uno scopo per essere vivi. Yes, we have natural vocation and many different kinds of jobs. Abbiamo tanti tipi di vocazione, tanti tipi di lavoro. But the highest of all calling is to serve the Lord. Ma la chiamata più alta, più grande è quella di servire il Signore. So I've been speaking about Moses. Perciò io nelle altre volte ho parlato di Mosè. And how God called him. Come Mosè lo chiamò. And he made such a huge difference for millions. E da allora fece una differenza enorme per milioni. I encourage you to read the story carefully in Exodus chapter 3. In Esodo capitolo 3 c'è la storia, vi chiedo di leggerla molto attentamente. Remember he was watching Jethro's sheep his own father-in-law's sheep in the back side of the desert. Voi vi ricordate che lui stava nel deserto e stava conducendo le pecore del suo suocero Getro? And God appeared to him in a burning bush. E Dio gli appare gli apparsa nel nel rovetto ardente. A most unusual sight. In una visione incredibile. The bush burned with fire but was not consumed. Il rovetto bruciava ma non si consumava. And all of us are called just as Moses was. E noi tutti siamo stati chiamati così come fu chiamato Mosè. I would also encourage you again to look at 1 Peter 2, 9 and 10. Vi chiedo di, di guardare ancora e di leggere Prima Pietro 1, 9 e 10. Shows how he's called us out of darkness into his marvelous light. Dove ci dice che ci ha chiamato fuori dalle tenebre dentro la sua luce meravigliosa. That we should show forth the praises. Affinché noi possiamo portare avanti le sue lodi. Of the Lord who has called us. Le lodi del Signore che ci ha chiamato. Out of darkness to his light. Che ci ha chiamato dalle tenebre alla luce. And when God calls you, he empowers you. E quando Dio ci chiama, lui ci dà la potenza. He protects you. Ci protegge. Protegge, he equips you lui ci equipaggia and he guides you e ci guida so we don't have to fear perciò non dobbiamo avere timore because we don't do this on our own strength perché non facciamo tutto questo con le nostre forze as we were driving into the studio this morning mentre stavamo venendo stamattina insieme verso lo studio Romolo and I was talking about the many miracles we'd seen Romolo e io parlavamo dei grandi miracoli che abbiamo visto in tutti questi in anni in different parts of the world abbiamo visto tanti miracoli in tante parti del mondo the major crusades all over Africa abbiamo fatto delle campagne evangelistiche in tutta l'Africa the seminars in places like 
seminari Kampala. con tantissimi uh, leaders in tutta l'Africa Kampala. And on and on we go about seeing lives changed. E abbiamo sempre visto delle vite cambiate. I always remember one man in the meeting in Kampala. Mi ricorderò sempre un uomo durante una riunione a Kampala. He was a pastor but he was very discouraged. Era un pastore ma era molto scoraggiato. And he came to me and said I. E venne da me e mi disse I'm really discouraged. I'm going to give up the ministry. Sono talmente scoraggiato che voglio lasciare il ministero. I said to him, but who called you? E gli chiesi, ma chi è che ti ha chiamato? He says, well, the Lord did. Uè, ma chiamato il Signore. I said, well, did the Lord call, uh, give up the call? Did He tell you to walk away? Ma il Signore che ti ha chiamato ti ha detto di lasciare? And he said, no. No, rispose. I said, well, then you don't need to walk away. Perciò non hai bisogno di lasciare. You just stay in this conference and you will be renewed. Rimani in questa conferenza e vedrai che sarai rinnovato alla fine. To cut a long story short, that man was transformed. Per fare per, per essere brevi, questo uomo fu trasformato. He was pastor of a huge church of many thousands. Ora è pastore di una chiesa di migliaia di persone. He came back a few days later in the same conference. E tornò alcuni giorni più tardi nella stessa conferenza. He says I'm not the same man. E disse non sono più lo stesso uomo. I'm no longer giving up my vision. Non lascerò più la mia visione. I've been changed. Sono stato cambiato. You see the word of the Lord empowers you. Vedete la parola di Dio vi dà potenza. And when the Holy Spirit is touching you. E quando lo Spirito Santo vi tocca. You're empowered. Voi avete potenza. So study these scriptures and take notes. Perciò prendi nota di queste scritture e studiale. And let me give you a few key things in this short talk today. Voglio darvi alcuni punti chiave in questa breve preghiera di oggi. Number one. Numero uno. He was faithful. Lui fu fedele. Moses was faithful looking after his father-in-law's sheep. Mosè fu fedele guardando per bene il gregge di suo suocero. And often God will allow us to do much smaller things. Molte volte il Signore ci fa fare delle cose piccole. So we can be seen to be faithful. Affinché lui veda la nostra fedeltà. And then he gives us more responsibility. Poi ci dà più grande responsabilità. More opportunity. Più opportunità. And we will see greater things. E noi vedremo grandi cose. So Moses was faithful. Perciò Mosè fu fedele. The Lord had come down to him and said, I'm going to use you to bring my people out of bondage. Il Signore scese e gli disse, io ti userò affinché tu possa portare il mio popolo fuori dalle catene. And in 1 Corinthians chapter 4 verse 2, Prima Corinzi 4 versetto 2 ci dice, it says it is required of stewards that they be found faithful. È richiesto agli amministratori di essere fedeli. So faithfulness is a key requirement. Perciò la fede, la fedeltà è una cosa richiesta. It's so important even in the natural world and normal employment. È importantissima anche nel mondo nel nostro lavoro. Think of an airline pilot how he has to be faithful. Pensate a un pilota d'aereo come deve essere fedele. To make sure everything's fine on that aircraft before he takes off. Prima di prendere il volo deve assicurarsi che tutto funzioni bene su quell'aereo. I remember taking off once for a long haul flight out of Heathrow in London. Mi ricordo che prendemmo il volo un giorno per un lungo viaggio fuori dall'Europa. It was a huge jumbo jet. Ed era un jumbo jet grandissimo. And soon after takeoff, e non appena prese il volo, the pilot came on and said, "Sorry, but we've lost an engine on takeoff." Durante il decollo disse il uh, pilota abbiamo perso un motore. And the crew of that plane had to carefully manage it and dump lots of fuel before they could re-land. E dovettero comunque buttare tutto quanto il, la benzina, il petrolio And nel, we ret- in terra. To Ritornammo a Heathrow nell'aeroporto perché per fare questa grande lunga uh, traversata atlantica c'era bisogno di tutti e quattro i motori. So is so important. Perciò la fedeltà è importantissima. Psalm 31, 23 says, Salmo 31, 23 dice The Lord preserves the faithful. Il Signore preserva i fedeli. So when we walk in obedience and submission to the Lord, quando noi camminiamo in obbedienza e sottomissione al Signore, we're honoring Him. Noi lo onoriamo. Not necessarily seeking the approval of men. Non necessariamente secondo la, la pro, l'approvazione dell'uomo. Because our worth and value doesn't come from man. Perché la nostra Uh, il nostro valore non viene attraverso l'uomo. It comes from 
the Lord who appointed us. Viene attraverso il Signore che ci ha dato questo mandato. So if we live to please the Lord, perciò se noi viviamo per piacere, con piacere il Signore, that is the biggest thing of all. È la cosa più importante. And God, e Dio, will move through our lives. Si muoverà attraverso la nostra vita. In Matthew 24:45, Matteo 34:45, the question is asked. La domanda è Who is that faithful and wise servant? Chi è quel fedele servitore? Whom the Lord will find doing his will when he comes. Quando il Signore tornerà, chi troverà che fa la sua volontà? Jesus is coming back very soon. Gesù sta tornando, tornerà presto. And all of us will be standing before the Lord one day. E tutti noi un giorno saremo davanti al Signore. And the scripture tells us that the righteous the born again will appear before the judgment seat of Christ to give an account. E dice la parola che coloro che sono nati di nuovo appariranno davanti al Signore per parlare. It's not about heaven or hell, this is about reward for your faithfulness. Questo non, non riguarda l'inferno o il paradiso, questo riguarda la, il premio che avremo per la nostra fedeltà. And when we're faithful to do what we can for the kingdom of God. E quando noi siamo fedeli per fare tutto ciò che possiamo per il regno di Dio? He will guide us and protect us. Lui ci guiderà e ci proteggerà. The scripture also tells us La scrittura ci dice anche in 1 Peter 4:2 in 1 Pietro 4:2 that we should no longer live according to the flesh but the will of God. Noi non dobbiamo più vivere per la carne ma secondo la volontà di Dio. We have a higher calling. Noi abbiamo una chiamata alta. And when we are living unto him. E quando noi viviamo per lui his hand is on us. La sua mano è su di noi. And when we speak blessing over our families, e quando noi proclamiamo benedizioni sulle nostre famiglie, they are blessed. Loro sono benedetti. Because our words have power. Perché le nostre parole hanno potenza. In 2 Kings chapter 2 verse 10, in seconda re 2 10, you see how Elisha was to follow on from Elijah. Voi vedete come Eliseo seguiva Elia. Elijah had been a mighty prophet. Elia era stato un grande profeta. The time had come when he was about to leave. E arrivò il momento di partire. Elisha walked closely with Elijah. Eliseo camminava sempre vicino a Elia. And the scripture tells us. E la scrittura ci dice that Elijah said to him. Che Elia disse If you stay with me and walk closely. Se tu stai con me e cammini vicino a me, I'll give you the desires of your heart. Ti darò i desideri del tuo cuore. Elisha had asked for a double portion of the spirit that was upon Elijah. Eliseo aveva chiesto una doppia porzione dello spirito che era su Elia. And you can see the story how that Elijah was going to one place and then another. Voi vedrete nella storia quando come Elia andava da un posto all'altro. To Bethel and to Jordan. Andava da Bethlehem al Giordano. And he said to Elisha, "You wait here." E disse a Eliseo, "Tu aspetta qua." But Elisha said, "No, no, I'm coming with you." No, ma Eliseo disse, "No, io vengo con te." I'm staying close to you. Io voglio starti vicino. And then the day came. Poi arrivò il giorno. When Elijah was caught up to heaven. Quando Elia fu trasportato in cielo. And the mantle fell on Elijah. E il mantello scese su Eliseo. And Elisha had twice as many miracles. E Eliseo fece due volte più miracoli in his ministry. Nel suo ministero. So when we're faithful, perciò quando noi siamo fedeli, to walk close to the Lord, quando noi camminiamo vicino al Signore, to honor each other, quando noi onoriamo gli uni gli altri, we're not competing for anything. Noi non competiamo l'uno contro l'altro. We're complementing each other. Noi complementiamo l'un l'altro. We're here to add value to each other. Noi siamo qua per dare valore l'un l'altro. And the Scripture says in Ephesians 4:22 through 32, Efesini 4, 22 e 32 ci dice that we must put off the old conversation dobbiamo mettere via le vecchie conversazioni and put on the new e mettere davanti le nuove we clothe ourselves with a different mantle dobbiamo rivestirci con un mantello nuovo that God has given che Dio ci ha dato and our talk changes e le nostre parole cambiano i nostri discorsi changes. cambiano il nostro cammino cambia put off the old way of Gossip and criticism. Togli da te ogni critica, critica of casual behavior. Ogni clamore, maldicenza. And we speak in line with the word in a way that's pleasing to God. E parliamo in linea con la parola di Dio che lo compiace. So number one, Moses was faithful. Numero uno, Mosè fu fedele. Number two, numero due, Moses turned aside from average living. Mosè cambiò il suo modo di vivere. 
Up until this time of the divine encounter, prima di questo incontro divino, he was living an average life. Viveva una vita normale. Minding the sheep. Guardava le pecore. Doing his daily duties. Faceva i suoi doveri giornalieri. It was a very important job. Era un lavoro importante. But when God touched him, ma quando Dio lo toccò and called him to be a deliverer, e lo chiamò per essere un liberatore, he turned aside. Lui cambiò. At the bush, the burning bush al roveto ardente and then e allora his life was changed forever la sua vita fu cambiata per sempre can you turn aside from average living potete voi cambiare dalla vostra vita normale di tutti i giorni do we need to make adjustments in the way we spend our time abbiamo bisogno di cambiare il modo in cui passiamo il nostro tempo yes most of us do sì molti di noi lo fanno we need to be careful dobbiamo stare molto attenti that we Use our time for the highest call. Di usare il nostro tempo per una chiamata alta. And honor the Lord, no matter what our daily job or career is. Onorare il Signore non importa quale sia la nostra carriera o il nostro lavoro giornaliero. In Psalm 34, verse 5. In Salmo 34, versetto 5. It says they looked unto Him, Jesus, and were enlightened. Guardarono verso Gesù e furono illuminati. And their faces were not ashamed. E non furono più pieni di vergogna. Another translation says that. Un'altra traduzione dice. Their faces were radiant. Che le loro facce erano raggianti. What are you radiating today? Che cosa irraggi tu oggi? Are you radiating in peace? Irraggi pace? Hope? Speranza? Are you speaking words of life? Parli e proclami parole di vita? Proverbs 18:21 says life and death is in the power of the tongue. I proverbi dice che il, il potere della lingua c'è morte e vita nel potere della lingua. So use your tongue for the right purpose. Perciò usa la lingua per lo scopo giusto. To build and not to pull down. Cerca di costruire non di distruggere. So he turned aside from average living. Perciò cambiò il suo modo di vivere. Number 3. Numero 3. His thinking was transformed. Il suo pensiero, il suo modo di pensare fu trasformato. Instead of thinking for himself, invece di pensare solo a se stesso, he got a vision to free the captives that were in bondage. Ebbe la visione di liberare i prigionieri che erano sotto le catene. And the scripture says in Hebrews 12 verse 1, in Ebrei 12 versetto 1 ci dice la scrittura that we are to cast off every weight che noi dobbiamo gettare via ogni peso and the sin that does so easily beset us e il peccato che così uh, velocemente ci attanaglia and run with patience the race that's set before us e camminare con pazienza quella corsa che è davanti a noi looking Jesus guardando a Gesù the author and the finisher of our faith l'autore e finitore della nostra fede so it's our responsibility perciò è nostra responsabilità to put off weights buttare via i pesi of thoughts that pull us down di portare via i pesi di pensieri che ci distraggono, che ci annullano. Wits of speaking negative words. Pesi delle nostre parole negative. Wits of always being occupied with our own problems. Pesi che occupano la nostra mente solo con i nostri pensieri. Cast off the things that are doing you no good. Gettiamo via tutto ciò che non fa del bene a noi. And put on. E indossiamo. The mantle of God's anointing. Il mantello dell'unzione di Dio. Cast off every weight. Getta ogni peso. And the sin that does so easily beset us. E il peccato che così facilmente so you, ci permette. You can run with patience the race that's set before you. Che possiamo correre con pazienza la gara che è davanti a noi. And remember it says, fix your focus on Jesus. E ricorda che dice, metti i tuoi occhi su Gesù. Looking unto him the author and the finisher. Guarda lui l'autore e finitore della nostra fede. Who for the joy that was set before him. Che per la gioia che fu davanti a lui. Endured the cross. È andato in croce. Despising the shame, S- eh, buttando via la vergogna, and he has sat down at the right hand of the Father. E ora siede alla destra del Padre. Consider Jesus. Considera Gesù. He saw the call. Lui ha visto la sua chiamata. He was here as the Savior. Lui è venuto come Salvatore. And everywhere he went, e ovunque lui andava, lives were changed. Le vite venivano cambiate. Jesus Gesù has called us ci ha chiamati to do the same thing. a fare la stessa cosa. And then it says in Isaiah 54, e poi dice in Isaia 54, 17, 17 no weapon formed against you will prosper. Nessuna arma fabbricata contro di voi potrà prosperare. No tongue raised against you shall stand. Nessuna lingua potrà durare. When you answer the call, quando tu rispondi alla tua chiamata, and you walk in faith, quando tu cammini nella fede, yes, there will be storms and there will be tests. Sì, ci saranno delle prove e delle tempeste. There will be 
certain things formed against you. Ci saranno delle cose che vengono contro di te. Certain weapons to pull you down. Ci saranno delle armi che vogliono buttarti a terra. But they won't prosper. Ma non prospereranno. Words will be spoken but they won't succeed. Le parole che vengono gettate contro di te non avranno nessun successo. You continue to speak the word of the Lord. Continua a proclamare la parola di Dio. And go through every obstacle. E vai attraverso ogni ostacolo. So don't live an average life. Perciò non vivere una vita normale. Live an extraordinary life. Vivi una vita straordinaria. God has called you to do so. Perché Dio ti ha chiamato a fare questo. Colossians 3 verse 2 says. Colossesi 3 versetto 2 ci dice. Set your affections on things above. Metti la tua attenzione sulle cose di sopra. Not on things of the earth. Non sulle cose della terra. So remember, ricorda, our thinking can be transformed. Il nostro modo di pensare può essere trasformato. The scripture says in 1 Timothy 4:15. Prima Timoteo 4:15 ci dice la scrittura that Paul said to Timothy, give yourself wholly to it. Che dice a Timoteo, datti santo. Don't just be half-hearted. Non essere duro. Give yourself wholly. Dat your datti santo. Completely. Completamente. To the call of God. Fa veramente che la chiamata di Dio sia completa in te. It also says in Joshua 14 verse 8. Josué 13 versetto 8 ci dice that he and Caleb fully followed the Lord. Che lui e Caleb uh, seguirono pienamente il Signore. What was the secret? Cos'era il segreto? In Joshua 1:8 the secret right there. Il Josué 1:8 il segreto è lì. God told him to meditate upon the word day and night. Dio disse di meditare la parola giorno Then e notte. Then make your way prosperous. De, poi disse io farò and la tua vita prospera. Then you'll have good success. Questo dice in Giosuè e avrai successo in tutte le tue imprese. I've seen lives transformed in the missions over the years. Io ho visto vite trasformate nelle missioni durante gli anni. People who used to be darn and not really accomplishing much. Persone che veramente valevano poco, pensavano di non fare nulla. When they start to put their faith in God. Quando hanno iniziato a mettere la loro fede in Dio. And follow the call of God. E quando hanno seguito la chiamata di Dio. Life takes on a whole new meaning. La vita ha cominciato a avere un interesse per loro. And that's why. Uno scopo per loro. We have traveled and Romulo has traveled and his wife Miriam. E, Rom- e noi abbiamo viaggiato molto. Anche Romulo e sua moglie Miriam hanno viaggiato so con many noi. Countries. Per anni in tanti paesi. In Johannesburg. In Johannesburg, South Africa, South Africa. We made so many television programs there. Abbiamo fatto tantissimi programmi televisivi. And we preached. E abbiamo predicato. Yes, the schedule was tight and difficult. Sì, il tempo che avevamo era poco ed era molto difficile poter But far tutto. But lives were changed. Ma le vite sono cambiate. And are still being changed today. E sono ancora in cambiamento oggi. So our thinking is to be transformed. Perciò il nostro pensiero deve essere trasformato. James 1 verse 8. G- um, Giacomo 1 versetto 8 says we're not to be double minded. Non ab- dobbiamo avere una mente doppia. Be single minded. Dobbiamo avere una mente sola. Be steadfast and movable. Dobbiamo essere fermi. A double minded man is unstable in all his ways. Un uomo con la mente doppia è instabile in tutte le sue vie. So we need to. Perciò noi abbiamo bisogno Watch our focus. Di guardare qual è il nostro scopo, il nostro target. Our thoughts. E guardare i nostri pensieri. Proverbs 23:7 says. Proverbi 23:7 ci dice. As a man thinks, so is he. Qual, come un uomo pensa, così lui è. And lastly, number four. E per ultimo, numero quattro. He got a vision for others. Lui ebbe una visione per gli altri. Moses had a, a big vision now. Mosè aveva ora una grande visione God him and said, I'm you mentre Dio lo aveva chiamato e gli aveva to detto to Pharaoh, vai dal Faraone and you are going to say to Pharaoh, e dirai al Faraone Let my go. lascia andare il mio popolo and he kept it. e lui continuava a dirlo il Faraone rifiutò But Moses kept ma Mosè ritornava come si legge la storia See, there was many signs and wonders. Ma se voi leggete la storia, vedrete che ci furono tanti segni e prodigi. Eventually, Pharaoh, even though he was hard-hearted, e alla fine, anche se il faraone aveva un cuore duro, had to let them go. Li lasciò andare. Even though it meant him being drowned in the Red Sea. Anche se questo vuole dire che molti sarebbero negati nel Mar Rosso. So when we have a for others, Quando abbiamo una visione per gli altri, 
We don't stop at obstacles. Noi non ci fermiamo davanti agli ostacoli. We go on through to the objective. Noi andiamo fino all'obiettivo. We don't give up because of opposition. Non cediamo perché siamo uh, ci oppongono. I've heard it said. Ho sentito dire winners don't look at what they're going through. I vincitori non guardano quello che stanno attraversando. They look at what they're going to. Guardano ciò che stanno, devono raggiungere. Remember your trials and tests are short term. Ricordatevi che tutte le vostre prove, le vostre sofferenze hanno un breve termine. If you serve the Lord, you have an eternal reward. Ma se tu servi il Signore hai un premio eterno. So live in the light of eternity. Perciò vivi nella luce dell'eternità. Proverbs 14:12. Proverbi 4:12 says there's a way that seems right, but the end thereof is the way of death. Dice ci sono delle strade che sembrano giuste ma che portano alla morte. It may seem right to live for yourself. Sembra forse giusto a voi vivere per voi stessi. To get caught up in just building up for your own future. E costruire e pensare solo al vostro futuro. But if we put the Lord first, Ma se noi mettiamo il Signore al primo posto, he will add all things to us. Lui aggiungerà ogni cosa. Romans 14:7. Romani 14:7. Says none of us live unto ourselves. Non dobbiamo vivere per noi stessi. None of us die to ourselves. Non dobbiamo mo, non dobbiamo morire per noi stessi. So we need to keep moving forward. Perciò noi dobbiamo continuare ad andare avanti. Even as Moses went again and again. Anche se mo, come fece Mosè che tornò e tornò di nuovo. God had to show him that he was not going on his own. Dio gli mostrò comunque che non andava da solo. That he would be with his mouth and he would give him the words. Che lui sarebbe stato con lui e avrebbe messo le parole nella sua bocca. And so we're called today. Perciò noi siamo chiamati oggi. To speak to the enemy Satan. A parlare al nemico Satana. And say let my people go. E la, diciamo lascia andare il mio popolo. Loose my family. Lascia la mia famiglia. Take your hands off our children. Togli le tue mani dai miei figli. In the name of Jesus. Nel nome di Gesù. We are redeemed by the blood of noi Jesus. Noi siamo stati redenti dal sangue di, di, di and Cristo. And we, we need to fight a good fight of faith. E noi dobbiamo combattere la buona battaglia della fede. That's what Paul said in 2 Timothy questo è quello che dice Paolo in 2 Timoteo 4:7. He said I fought a good fight. Ho combattuto una buona battaglia. I finished my course. Ho finito la mia ho finito la mia I gara. I kept my faith alive. Ho tenuto viva la mia fede. Is that what you'll be able to say at the end? Potete dire questo voi alla fine? Yes, it's a fight. Sì, è una è una com- combattimento. But God is fighting with you. Ma Dio combatte con voi. And he enables you to win every battle. E lui vi rende capaci di vincere ogni battaglia. Fight the good fight. Combatti la buona battaglia. Finish your course. Finisci la tua gara. Keep your faith. Mantieni la tua fede. No matter how tough it is. Non importa quanto sia duro. And say to Pharaoh. E di al faraone. Let my people go. Lascia andare il mio popolo. That they may serve me. Affinché possano servirmi. You have that power. Tu hai quella potenza. You are called. Tu sei chiamato. When I was first called of God, quando sono stato chiamato io da Dio, I felt totally inadequate. Mi sentivo inadeguato. I was nervous to even stand up and give a two minute testimony. Ero talmente incapace anche di alzarmi e parlare. To give a testimony. E non riuscivo a dare una testimonianza. The power of the Holy Spirit. Ma la potenza dello Spirito Santo enabled me. Mi ha dato la possibilità. And He will do the same for you. Mi ha dato la forza e questo lo farà anche con voi. So I'm going to pray for you right now. Perciò pregherò per voi in questo momento. If you've never come to Jesus, se non sei hai mai venuto a Gesù non l'hai mai conosciuto Just say from your heart, di col tuo cuore sincero Lord Jesus, Signore Gesù I repent of my sin. mi pento dei miei peccati Come into my heart. vieni nel mio cuore I believe you died on the cross io for credo me. che tu sei morto sulla croce per me And by faith I e per ricevere io ricevo salvation. il dono della salvezza the gift of eternal life. il dono della vita eterna Through Jesus Christ, attraverso Cristo Gesù il Signore Now I speak healing over you. ora proclamo guarigione su di voi Blessing over you. benedizione su di voi power potenza and vision e visione and purpose e scopo so you will fulfill the call affinché tu possa portare avanti la chiamata God has put in your life. che Dio ha messo nella tua vita in Jesus name. nel nome di Gesù Amen Amen You're watching Deciding Your Destiny with Dr. Cecil Stewart Che meraviglia il messaggio è finito e siamo stati incoraggiati siamo stati richiamati ad adorare, benedire, lodare il Signore in ogni momento della nostra vita. Ogni messaggio è una gioia, ogni messaggio è un incoraggiamento. Io sono sicuro che per voi che ascoltate, alla fine del messaggio siete diversi da quando avete iniziato, perché la parola di Dio cambia. 
Vogliamo ringraziare il dottor Cecil Stewart per questo impegno meraviglioso in tutto il mondo di proclamare la parola di Dio. Per lui la cosa più importante è proclamare la parola di Dio. Ed è questo è veramente serietà da parte di chi predica. Io voglio invitarvi veramente a lodare e benedire il Signore. Siete in difficoltà, lodate il Signore. Siete malati, lodate il Signore. Siete scoraggiati, lodate il Signore. Perché? Perché anche nelle difficoltà il Signore è l'unica nostra soluzione. Gesù è la nostra soluzione. Lui è l'unica soluzione. Vi benedico e se volete acquistare i libri che il dottor Stuart ha scritto sono A Uomini Nuovi, il telefono è 0332 723 007 ha scritto parecchi libri e parecchi libretti sono sicuro che vi incoraggeranno da parte mia sono il pastore Romolo Giovanardi della comunità Fonte di Vita di Modena ho seguito Cecil in tutto il mondo e continuo a venire a Belfast nonostante il freddo per interpretare per poter poi mandare questo messaggio in tante televisioni parole di vita, tele oltre, che ringraziamo con tutto il nostro cuore per la meravigliosa opera che svolgono. Vi benedico, vi abbraccio e viva Gesù! You're watching Deciding Your Destiny with Dr. Cecil Stewart. You can watch this program again along with other messages by Dr. Stewart by going on to our YouTube channel. Just look up CCN Northern Ireland. Make sure you click subscribe to receive email notifications of further videos we upload. And don't forget to follow us on Facebook to receive all the latest updates, news and upcoming events. Many people are encouraged by these programs but have not yet been in touch. So please email us today and let us know how these messages by Dr. Stewart and the Word of God that he shares are helping you. information on today's program, contact us today. CCN 547 Antrim Road, Belfast, County Antrim, Northern Ireland, BT 15 3BU. Telephone 02890 779 552. Email ccn at ccnorg.com. Check us out on Facebook and YouTube and visit our website ccnorg.com.